പേപ്പർ ബോട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ചോക്ലേറ്റ് എങ്ങനെയാ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ചോക്ലേറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതിന് അധികം ചേരുവകളൊന്നുമില്ല ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ആണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീബിൾ സ്പൂൺ വനില എസൻസും പിന്നെ ഒരു അര കപ്പ് മിൽക്ക് പൗഡറും പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണയുമാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം കാരണം അതിൽ കട്ടയൊക്കെ കാണും അപ്പം അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കോൺഫ്ലോറും അതുപോലെ തന്നെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കോ പൗഡറും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ അരിപ്പയിൽ ബാക്കി വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതും നല്ല ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കി മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതേപടി അരിക്കാതെ തന്നെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ അരിച്ചു വെച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലോട്ട് നമ്മുടെ പാൽപ്പൊടി കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പാൽപ്പൊടി കട്ട് ചെയ്യുന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല പൊടിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതേപടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അരിക്കുന്നൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഡബിൾ ബോയിൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അടുപ്പത്തെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനോട് ഒരു അല്പം ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം പാത്രത്തിൻ്റെ കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മുടെ മുക്കാ കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പകരം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് നമ്മുടെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതുക്കെ പഴുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിങ്ങനെ കട്ട കുത്തി ഇളക്കാനൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതൊരു ഫൈൻ പേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ചൊരു ലൂസ് വരവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് ഇവിടെ നല്ല നല്ലൊരു പരുവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പരുവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കുറച്ചൊരു ലൂസ് പരുവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ കോൺഫ്ലോർ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ട്രെസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നത് നന്നായിരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാനുവൽ എസൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒരു ഒരു ചോയ ഒരു ഇങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായൊന്ന് ചെയ്യണം കാരണം ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഏത് മോൾഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എടുക്കാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള മോൾഡാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിഞ്ഞൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ റെഫ്രിജറേറ്റർ വയ്ക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മോൾഡുകൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മോൾഡുകളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നമ്മുടെ ക്യൂബ്സിൻ്റെ ട്രേ ഇല്ലേ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി 
ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ രുചിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നട്ട്സ് ഒക്കെ കണിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്ത് പിസ്തയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇത് ടേസ്റ്റി ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാനൊരു ഭംഗി വേണ്ടി കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ച് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം സ്റ്റേ ന്യൂ ബാബാ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ടേക്ക് കെയർ